Uh, e hoje eu tenho o prazer é, de apresentar aqui a Beia Cavalho. Né? A Beia é uma super palestrante, consultora, repensadora. Ela foi muito, muitos anos empreendedora do mundo de agências também, na área de planejamento. <risos> e ela fundou uma consultoria chamada Five Years From Now, que daqui a cinco anos, né? A Five Years From Now tem essa, essa intenção de olhar para o futuro, né? Então, eu gosto de dizer que a Bé é uma futurista, está sempre plugada aí no que está acontecendo no mundo. Uh, e, junto com o futuro, estudando as gerações, né? as diferentes gerações. Né? Quando todo mundo começou a falar de geração Y, os millennials, a Bé já estava falando disso há muito tempo, né? E ela vai fazer um dueto com o Alexandre, né, o Ale Sayaz. O Ale é um especialista na área de educação, tá? ele, a formação dele é jornalismo, ele é jornalista de formação, e há muito tempo começou a enveredar para o lado da educação, trabalhando com jovens essencialmente, muitas escolas, universidades, trabalha com o Nesco, é um cara internacional. Né? Então eles vão fazer hoje a, a confraria, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá? A gente está ao vivo aqui, transmitindo pelo live stream no Facebook, né? Espero todos vocês estar na próxima conferência e espero que vocês curtam bastante essa noite. Obrigado. Obrigada, obrigada a presença de todos. Vi que bastante gente não moscou, né? atendendo aos pedidos. Né? Então, mas o segredo, gente, de você fazer uma conferência assim, cheia, é quem você convida, entendeu? Eu convidei o Sayad. O cara tá no comitê da Unesco, entendeu? Então todo mundo vem para ver ele. Essa aqui é a dica, entendeu? É, começar a dizer para vocês que já falei para ele que eu tô bastante nervosa, é, mas é, não sem razão. Né? Há duas semanas atrás, acho que era isso que eu queria pegar. Há duas semanas atrás, eu liguei para ele e falei, ô, Sayad, tudo bem e tal? É, a gente tem que falar, né, no caso da confraria, vai ser daqui duas semanas e tal. É, não. E aí, você já pensou em alguma coisa? Quer dizer, eu liguei para ele por ligar, né, porque o nome da confraria é Futuro da Educação. Eu vou falar de futuro e ele vai falar de educação, quer dizer, não tem muito o que conversar, né? Mas aí, quer dizer, ele falou, ah, não, já pensei, vou falar sobre... Zeitgeist. Ah! Que legal! Acho, acho muito bacana. Sayad, eu acho que vai ser bem legal, né? Você vai falar de Zeitgeist e a educação. E eu quero falar sobre o fato de que a educação não respira o Zeitgeist. Falei, nossa, fechado. Muito legal, desliguei, tem depressão por duas semanas, quase duas semanas, dez dias, que daí, antes de ontem, eu consegui fazer a apresentação. Né? Então, é isso, a gente vai falar dessas coisas hoje, Zeitgeist, Educação e Futuro. Né? E aí, é, eu falei, bom, esse negócio, não sei se tem nenhuma ideia do que seja, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber falar essa palavra alemã, né? Pelo menos a gente sabe falar. Né? Então vamos lá com o professor, gente. Olha só. Let's practice our first word, Zeitgeist. Todo mundo. Make sure you say it too. Zeitgeist. Mais uma vez. Zeitgeist. Zeitgeist. Agora com bastante força para ele ver que a gente sabe falar. Zeitgeist. Perfeito. A gente já sabe pronunciar o que significa. Eu também não sei. Mas. Depois ele explica, mas eu vou falar o que ele falou no telefone. No telefone ele falou isso, que Zeitgeist é o espírito de uma era, é o espírito de uma época, de um tempo. É o que a humanidade aprendeu até aquele momento, mas pode ser o espírito de um grupo também. Então, vou aqui me arriscar, falar qual é o Zeitgeist do Brasil hoje. Tá certo isso? Então é o espírito de um tempo, é o espírito de um grupo. É. Depois ele explica, tá? Mas a gente, só para a gente falar que eu falei sobre Zádiga, tá? Porque o meu negócio é o futuro. Aí a premissa do Sayad é essa: a educação não respira o Zádiga, não respira o espírito da nossa época. 
Bom, acho que todo mundo concorda aqui que a, a educação está em ruínas, né? E como que a gente vai enfrentar isso, né? Como que a gente enfrenta uma coisa que não vê inovação há 150 anos, né? Como que a gente enfrenta uma coisa que põe a burocracia e a estagnação na frente e os estudantes atrás, né? A minha premissa é que o futuro pode nos ajudar a enfrentar isso, pode nos ajudar a chegar uh, no espírito da, da nossa época, no presente. Então, vamos lá. Por que, que eu acho que o futuro pode fazer isso? Porque eu tenho uma empresa que fala do futuro, certo? Cada um puxa a sardinha para a sua lata, eu estou puxando para mim, certo? A minha empresa chama daqui a cinco anos. E muita coisa mudou na minha vida em 2014 e 2015, quando eu fui para Londres, é, no, nas conferências dos futuristas de Londres, é, em, em 14, dois, 2014, no antecipando 2025, e em 2015, antecipando 2040. Quando eu voltei de 2040, que na realidade vocês vão chegar em 2040, mas eu já voltei de 2040, certo? Então, quando eu voltei de 2040, eu fiz uma série de micro vídeos, micro, micro mesmo, é, que eram, são 50 micro vídeos, são 50 dicas sobre o futuro. Essa é a Sofia, quem conhece ela? Bom, essa aí é uma outra palestra, né? Não é só para a gente ver, depois vocês procurem aí a Sofia. Mas, enfim, é, o que eu quero falar é que eu vou mostrar algumas dessas 50 dicas, poucas, uh, que elas eram sobre o futuro, mas elas já não são mais futuro e em dois anos elas já deixaram de ser futuro. Vamos lá para a primeira. Dica, dica 36. O Zuckerberg diz que no futuro vamos compartilhar emoções como compartilhamos hoje fotos e vídeos. Nossa, o dia que eu vi isso, eu falei, gente do céu, como que a gente vai compartilhar emoção, que nem a gente compartilha foto e vídeo. Fiquei maluca. Um ano depois, não foram dois anos, né? Apareceu isso, né? Ah, estou aqui fazendo a apresentação da confraria. Como eu estou me sentindo irritada, incomodada, ansiosa, né? Então, a gente já compartilha né, emoções da, do mesmo jeito que a gente compartilha fotos. E quem está achando isso pouco, a semana passada, ele já disse que agora a gente vai compartilhar as emoções em realidade virtual. Então, quem estava achando que é compartilhar só com é, emoji estava pouco, né? agora vai ser é, real, realmente real. Né? E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque o futuro, gente, ele não é mais como ele costumava ser. O futuro do passado, ele era assim, era aquele futuro, sabe? Aquele futuro, ele era lá longe demorava para chegar. Você falava, ah, isso daí vai ser só lá no futuro. É um negócio que demorava uma vida para chegar. Né? Para você chegar no futuro, as mudanças, elas eram vagarosas, elas eram degrau por degrau, elas eram mudanças lineares. O futuro atual, o futuro do presente, ele está logo ali, porque as mudanças dessa, no dessa nova era são mudanças por saltos, são mudanças exponenciais. Então, vamos falar um pouquinho sobre exponencial. Tem esse cara que eu cito em todas as palestras que eu faço, não importa o assunto, eu sempre falo dele, que é o Al Bartley, que é um, foi um físico nuclear, e ele diz o seguinte, que de todas as incapacidades humanas, e olha que a gente tem bastante né, incapacidade e inabilidade, a Entender a função exponencial é a maior delas. Então, você imagina, nós estamos vivendo numa era em que as mudanças são exponenciais, elas são por salto, e a nossa maior inabilidade é entender a exponencialidade. Então, você vê que a gente está frito, né? E é interessante, porque às vezes eu estou dando a, a palestra de inovação, e eu, assim, no bate-papo, as pessoas eu perguntam assim, ah, o que você acha que pode acontecer daqui a cinco anos? E muita gente, não é uma pessoa só, muita gente responde assim, ah, não vai acontecer mais nada, porque tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Né? 
É tipo assim, eu não aguento que aconteça mais nada, então é melhor que não aconteça mais nada. Né? Então, vejam só, o futuro, é, eu não sei se é a gente que vai mais rápido para o futuro ou se é o futuro que chega mais rápido é, perto da gente, mas é, olhar para o futuro é uma forma é, muito interessante da gente conseguir ver o nosso presente. Vamos ver mais um vídeo das mini dicas. Fica a dica 29. Logo, logo, veremos o resultado de quem ensina máquinas a ficarem mais inteligentes. Vamos lá? Ai, gente, eu quero um mini Einstein. Não é demais? Nós vamos ver ele em ação. Então, você compra um mini Einstein e fica perguntando as coisas para ele. Bom, eu não consegui fazer a tradução, mas está aqui. O Ion encontra um átomo na rua, piadinha de de físico, né, gente? E diz a ele que perdeu um elétron. O átomo pergunta, você tem certeza? O Ian responde, eu sou positivo. Essa é a de Fica a dica 10. Daqui 10 anos, a aquisição de níveis de conectividade serão muito mais altos e muito mais sofisticados. Então, vamos entrar agora nos níveis de conectividade sofisticados. A gente vai falar de inteligência artificial forte ou de ultra inteligência artificial ou de super inteligência artificial. É aquele momento em que os robôs aprendem a aprender, né? que a gente já ensinou para eles e aí eles aprendem uh, sozinhos. Vamos lá. Esse é o cara, esse é o cara, né? Elon Musk, meu mais novo guru. 45 anos, 15 bilhões, tá bom para você, né? É o cara que fez a Tesla, né, os carros uh, elétricos, o PayPal, o SpaceX, que é o primeiro foguete que vai para o espaço e volta inteirinho, uh, o Hyperloop, que é aquele trem que anda sobre trilhos, mas não anda sobre trilhos porque ele anda no ar, né? e a, o mais novo a empreendimento, que é a OpenAI, e é dela que nós vamos falar, ele uh, lançou esse projeto o ano passado e, exatamente quando eu estava mexendo na apresentação, saiu esse tweet, Breaking News, uh, que ele, então, reuniu uh, enfim, a imprensa para dizer o que, que realmente a OpenAI uh, vai fazer. Só para vocês imaginarem, ele entrevistou mil pessoas para fazer o time dele, é, de, dessa, dessa nova empresa, que é uma empresa de inteligência artificial aberta, democrática. Esse cara diz o seguinte, gente, esse cara, o cara que faz tudo, fez tudo isso. O cara tem medo de robô, né? Para você ver que a gente também deveria ter, né? Porque se ele tem, a gente deveria ter umas 100 vezes mais. Mas vamos ver o que ele... Opa, desculpa. Vamos ver as soluções que ele tem para essa história da uh, inteligência artificial não democrática, né? Por isso que ele quer democratizar. And, um, and the intent with OpenAI is to democratize AI power. Um, and there's a quote that I love by, from uh, Lord Acton. He was the guy who came up with power corrupts and absolute power corrupts absolutely, um, which is that. Uh, Freedom consists of the distribution of power and despotism in its concentration. And so I think it's important if we have this incredible power of AI that would not be concentrated in the hands of a few and potentially lead to a world that we don't want. O poder corrompe e o poder absoluto, absoluto corrompe absolutamente. A gente tem alguma experiência com isso atualmente? Um pouquinho, né? Só. Mas vamos ver a solução dele. A solução dele é o Neural Lace, que é uma camada digital. Vamos ver ele falar. A solução que parece que talvez seja a melhor solução é ter uma layer de AI. Se você pensa que você tem o seu sistema limbo, 
um, your cortex, and then um, a digital layer, a sort of a third layer above the cortex um, that um, could work work well and symbiotically with with you. I mean, just as your cortex works symbiotically with your limbic system, your di sort of a third digital layer could work symbiotically with the rest. Difícil, vou explicar para vocês, tá? É assim, vocês lembram desse carinha? O Omidio tinha aquela testinha bem pequenininha, que ele, ele não tinha esse cérebro que a gente tem. Então ele tinha uma testinha bem pequenininha. Esse cara aqui, ele só tinha o um sistema límbico, que é aquele que é o seguinte: alguém vira para você e fala assim, puta é a sua mãe, tá? Ó, oh, usa aí lá fora no pau. É isso, é o sistema límbico que ele ataca às vezes a gente, né, gente? Então, mas felizmente, né, agora a gente tem ali, ó, o neocórtex frontal. Por isso que agora a gente tem essa testona. E esse cara, que é o cara que inventou o WWW, tem uma testa um pouquinho maior do que a nossa, não sei se vocês repararam, né? Então agora a gente tem o neocórtex frontal que funciona simbioticamente com o nosso sistema límbico, certo? E aí vamos ver o que, que o neocórtex frontal fez pela gente. Ele fez o seguinte, o teatro. Será um ser? Veja a questão. Ele fez a gente fazer cinema. <risos> Eu estou fazendo uma série 
sobre aquele filme Estrelas, uh, Estrelas do Além. Quem viu esse filme sobre as matemáticas negras? Deixa eu ver quem viu. Pouca gente. É muito legal esse filme, ele tem uma... Estou uh, fazendo uma série sobre a ligação entre aquela época, 1961, quando o homem estava querendo ir para a Lua, e a nossa época atual, quando o homem está querendo chegar em Marte. Né? E tem muitas uh, coincidências das ansiedades uh, do, do homem. E uma das coisas que o diretor uh, da NASA fala, é, eu trouxe um pedacinho aqui para vocês verem, é alguma coisa muito parecida com essa frase, uh, a gente vai ver agora. Eu preciso de matemática que ainda não existe. Por favor, me achem um matemático. Né? Eu acho que é muito o que a gente está vivendo hoje. Né? A gente precisa de coisas que ainda não existem e a gente precisa de matemáticos que a escola não está formando. Né? Porque ela está formando outra coisa. Né? Esses, a gente falou de que a gente ia falar dos uh, 15 desafios uh, globais. É, esses são os 15 desafios que os futuristas elencaram uh, em 2015, uh, nesse livretinho que chama Proje Projeto Milênio 2030. É, desses 15 desafios, uh, o que eles dizem é que a educação ela é a chave para a gente solucionar os outros 14. Quer dizer, é através da educação que a gente vai combater as doenças, que a gente vai chegar na paz, que a gente vai é, interferir na condição dos diversos, na condição das mulheres, uh, na distância entre ricos e pobres, na democratização. Então, olha como é, a coisa ganha né, um, um destaque, um lugar tão é, grandioso e poderoso, muito maior do que a gente fala no dia a dia, a educação, a escola. É né, uma coisa uh, extremamente... É importante para a nossa sobrevivência realmente na Terra. Né? E aí acho que uma conclusão meio óbvia, né, que as nações que interconectarem conhecimento serão os cidadãos, terão cidadãos que vão dar as cartas nesse mundo. Né? Então, de novo, como a educação é extremamente importante, porque ela, a gente está falando de indivíduos, a gente está falando de nações e do globo. Né? Então, espero que até aqui, é, curtinho, vou passar a bola agora para o Sayad, que eu tenha conseguido aí provar para vocês a minha premissa de que o futuro pode nos ajudar a respirar o Zeitgeist. Lembra? Zeitgeist. E aí, para finalizar, minha última dica. Futurar não é prever o futuro mãe de nada. É imaginar quais futuros são plausíveis, porque o futuro é plural. Futurar é imaginar quais futuros são plausíveis, porque o futuro é plural. É isso aí, gente. Obrigada.